ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாங்கள் இந்த யூடியூப் வீடியோவில் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் ஓடினோ போட்ற எல்லையை கடக்க போகிறோம் என்னடா இவன் சொல்கிறான்னு யோசிக்கிறீங்களா அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை விட்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாதாரணமாக என்னோட வீடியோ கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டு வரதாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே நாங்கள் டிசி வோல்டேஜில் செஞ்சோம் அதுவும் சின்ன சின்ன வோல்டேஜ் சின்ன சின்ன எம்பிஏஜ் அடுத்தது ஓடினோ போர்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணுற ஃபைவ் வோல்ட் ஃபோர்ட்டி மில்லி எம்பிஎஸில் ஸோ எங்களுக்கு டூ தேர்ட்டி கரண்ட்டை எப்படி நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுற இந்த சின்ன ஓடினோ போர்டு வச்சுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் இன்னொரு வீடியோவில் இந்த வோல்டேஜ் எம்பியர் ஓம்ஸ் இதை பற்றி கதைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை நம்ம டூ தேர்ட்டி கரண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மட்டும் சிம்பிளாக பார்ப்போம் மொடியூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஏன்னு சொன்னால் எனக்கு அர்ஜென்ட்டாக ஒரு ப்ரொஜெக்ட் ஒன்று பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது ஸோ அதுக்காக வேண்டி நான் இப்போ டூ தேர்ட்டி கரண்ட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் ஓடினோ போர்டு வச்சுன்னு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் அதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரிலேஸ் இந்த இந்த மாதிரி இருக்கிற பாக்ஸ் பீசஸ் தான் ரிலேஸ்னு சொல்கிறேன் இதில் அஞ்சு பெண் நீக்கும் சாதாரணமாக ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கு மேலே உள்ள ரிலேஸ்க்கு த்ரீ வோல்ட் ரிலேக்கு வந்து ஆறு இல்லாட்டி எட்டு பின் நீக்கும் ஓகே நம்ம ஃபைவ் வோல்ட் டென் எம்பியர் ரிலேஸை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து ரிலேட உள்ளுக்கு இந்த மாதிரி தான் ஒரு சின்ன கோயில் ஒண்டிக்கும் மேலால் ஒரு ஆம் ஒண்டிக்கும் சரியா நம்ம ஃபைவ் வோல்ட் கொடுக்கும்போது அந்த ஆம் நோமல் நோமலி க்ளோஸ் நோமலி ஓப்பன் சொல்லி ரெண்டு இருக்குது நடுவில் கொமன் ஒண்டிக்கும் அந்த கொமனுக்கு நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறது லைவாக நியூட்டலாக இருந்தால் லைவாக இருந்தால் லைவையும் நியூட்டலாக இருந்தால் நியூட்டலையும் கொடுக்கணும் அடுத்தது அந்த நோமலி ஓப்பன் நோமலி க்ளோஸ் நோமலி க்ளோஸுக்கு கொடுத்துருந்தால் சர்க்கிட் நம்ம கரண்ட்டோட கனெக்ட் பண்ணுற வரங்காட்டிலும் க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் ஓப்பனு கொடுத்துருந்தால் எனி டைம் பிளிங்க் ஆகிருக்கும் அடுத்த ஃபைவ் வோல்ட்டையும் டவுன்லைம் கொடுத்தோடனே அது மறுபடியும் ஆஃப் ஆகும் சரியா ஃப்ரெண்ட் இந்த மாதிரி தான் அந்த ரிலே ஒர்க் ப ஒர்க் பண்ணுது சிம்பிளாக சொல்லிட்டேன் ஏன்னு சொன்னால் இதுக்கு டைம் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லாதனால அதுக்குள்ளுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நாங்கள் இப்போ நடு வந்து அதாவது இந்த ரிலேடாக இப்போ மேலே இருக்கிற பின் வந்து கொமன் பின் அந்த கொமனுக்கு நம்ம டூ தேர்ட்டி கரண்ட்டில் எதை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோமோ அதை கொடுக்க நான் லைவ் கொடுத்து தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் என்று சொன்னால் நியூட்ரில் கொடுத்து வேலை ஒண்டி இல்லாததுனால அடுத்தது அதுக்கு ரெண்டு சைட்லேயும் வீக்கிறதுக்கு டிசி கரண்ட் அதை ஓடினோ போர்டில் கிரவுண்டையும் ஃபைவ் வோல்ட்டையும் கொடுக்கணும் லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு அடுத்தது மேலே வைக்கிறதுல ஒரு பின்னுக்கு நம்ம நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண போகிற பின் அதாவது பல்ப் ஆகிக்கலாம் மோட்டர் ஆகிக்கலாம் மோட்டர்னு சொல்கிறேன் நான் பெரிய டிசி மோட்டர் சார் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ரிலேஸ் கொஞ்சம் பெருசு நான் அதை புற ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் சரி அதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் அந்த அவுட்புட் இருக்க போகிற பீஸை கனெக்ட் பண்ணுறேன் அது எப்படி சொல்லி நான் காட்டுறேன் நான் அதை செஞ்சு தான் வச்சு தான் குயிக்காக அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ செஞ்சுருக்கேன் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலே மொடியூல் உண்டு நான் இதுக்கு வயர் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு குயிக்காக அந்த வீடியோ செய்கிறதுக்காக வேண்டி இதில் நான் சொன்ன அந்த பின்ஸ் நோமலி ஓப்பன் நோமலி க்ளோஸ் அண்ட் கொமன் பின் கொமன் பின்னுக்கு நான் லைவ் எடுத்து ஹோல் ப்ளக் பேஸ் ஒன்று மூலமாக லைவை எடுத்து கொடுத்துட்டு அந்த லைவால் இங்கே எல்இடி சாரி சிஎஃப்எல் ஒன்று போட்டதுக்கு ஹோல்டர் ஒன்று செட் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் நான் இவ்வளோ எல்இடி சிஎஃப்எல் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே நியூட்ரில் டிரெக்டாக நியூட்ரில் போகுது இதுக்கு நாங்கள் இந்த சைடில் இருக்கிற இந்த மூணு பின்னுக்கும் இங்கால சைடுக்கு நாங்கள் இன் பண்ணணும் அதாவது டேட்டா இன் பண்ணணும் ஒன் ஆஃப் கொடுக்குற அடுத்தது இது ஒர்க் பண்ணுறது ஃபைவ் வோல்ட் கரண்ட் டிசி கரண்ட் கொடுக்கணும் அதை கொடுத்தாச்சு இந்த இடத்துல இன்னொன்று நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் என்னென்னு சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ வந்து நீங்கள் டுவெல் வோல்ட் ரிலே எடுத்துட்டீங்கன்னு வைங்க ஓடினோ போர்டு எப்படி ஃபைவ் வோல்ட்லாம் ஒர்க் பண்ணும் அப்போ ஓடினோ போர்ட்லேருந்து எப்படி நம்ம அந்த டுவெல் வோல்ட் ரிலேஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் கொண்டு வரலாம் அப்போ நீங்கள் ஓடினோ போர்டுக்கு வேறு யா ஃபைவ் வோல்ட் ஒன்றும் ரிலேக்கு வேறு யா டுவெல் வோல்ட் ஒன்றும் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஓடினோ போர்டில் இருக்கிற கிரவுண்ட் பின்னையும் ரிலேயில் இருக்கிற கிரவுண்ட் பின்னையும் கனெக்ட் பண்ணி விட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஓடினோ போர்ட்லேருந்து கொடுக்குற கரண்ட் ரிலேக்ஸ்க்கு போகும் இந்த பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னு சொல்லி சிம்பிளாக புரியும் இது பிரச்சனை எங்களோட யூடியூப் சப்ஸ்கிர
அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணுறது நான் நினைக்கிறேன்னு நல்லன்னு சொல்லி அப்படி இல்லைன்றாலும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு யூஸ் பண்ணலாம் இதை எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு லேட்டாக ஒரு வீடியோவை செய்கிறேன் ஏன்னு சொன்னால் அதுக்கு நம்ம நிறைய காம்போனன்ட்ஸ் போட்டு கொஞ்சம் சேஃப்டியாக உருவாக்கணுன்றதுனால இது அவ்வளோ சேஃப்டியாக இல்லை நான் சிம்பிளாக அந்த போன வீடியோக்கு லாஸ்ட்டில் இருந்த ஒரு எல்இடி பேட்டன் ஒன்று பெரிய பல்ப்ஸ் ஃபைவ் ஓல்ட் பல்ப்ஸ் வச்சு செஞ்சு இந்த எல்இடி பேட்டன் ஒன்று கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக செஞ்சது தான் அந்த சர்க்கிட் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாங்கள் இதுக்கு சிம்பிளாக பிளிங்க் கோட் அப்லோட் பண்ணி இதை எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்த்துட்டு போகிறோம் ஒரு நாலு ரிலேஸ் யூஸ் பண்ணி அதையும் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணுவோம் சரி அப்போ நான் இதில் ப்ளஸ் கரண்ட் போகிறதுக்கு ரெட் கலர் ஜம்ப் வேறு ஒன்று வச்சு நான் ஆணியே இருக்கிறேன் மைனஸ்க்கு ப்ரௌனும் இன்னுக்கு பிளாக் கலர் ஜம்ப் வயரையும் போட்டு ஆணியை இருக்கிட்டு என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் அப்போ நான் டிஜிட்டல் இன்க்கு வந்து ரெண்டாவது பின்னையும் மைனஸ்க்கு கிரவுண்டில் இதில் இரு கிரவுண்ட்லேயும் ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கு நம்ம ஒடின பொருளே ஃபைவ் வோல்ட் எடுக்கலன்றதுனால ஃபைவ் வோல்ட்டையும் கொடுத்துட்டு இந்த ஹோல்டருக்கு நான் பல்பு போட்ட போகிறேன் சரி பல்பு போட்டேன் இப்போ நான் இதை போட்ட உடனே பல்ப் பத்துது ஓகே இப்போ நம்ம ஓடினோ போர்டுக்கு இதை ப்ளக் பண்ணிவிட்டு கோடு எழுதினோன்னு சொன்னால் இந்த பல்ப் ஆஃப் ஆகிடும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் இருக்கிற பேசிக்ஸில் பிளிங்க் கோடே இதுக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறேன் சரியா நான் அந்த பிளிங்க் கோடு வந்து பதிமூணாவது பின்னுக்கு எழுதிக்கிறதுனால நான் சர்க்கிட்டையும் பதிமூணாவது பின்னுக்கு மாற்ற போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே பதிமூணாவது பின்னுக்கு போயிட்டு இப்போ இதை அப்லோட் பண்ணி பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா பல்ப் லிங்க் ஆகிட்டு ஆகிக்குது நான் இந்த கோடு அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்புறம் நீங்களே இப்போ பாருங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி சரி கோடு அப்லோட் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு செகண்ட் விட்டு விட்டு பல்ப் ஓ ஃபைவ் ஓ ஃபைவ் ஒன்று ஆகுது இதை நம்ம கொஞ்சம் குறைப்போம் குறைச்சிட்டு பார்ப்போம் எல்லாத்துக்கும் வந்து இது சேஃப்டி ஃபஸ்ட் நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா நீங்கள் சின்ன பேர் ஆக்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா இதை நான் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணுறேன் சத்தம் கொடுதல் இதனால் ரிலே ஒன்று ஆஃப் ஆகும்போது இந்த மாதிரி சத்தம் கொண்டு வர சாஜம் தான் சரி சின்ன பிள்ளைகள் அடுத்தது கொஞ்சம் சின்ன ஆக்கள் நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட் செய்கிறதா இருந்தால் உங்களோட பேரண்ட்ஸில் ஹெல்ப் எடுங்க இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற யாராவது தெரிஞ்சு இருப்பாங்களே அவங்களோட ஹெல்ப்பை எடுங்க ஏன்னு சொன்னால் டூ தேர்ட்டி கரண்ட் நானும் நிறைய தயணம் இந்த கரண்ட்னால் தெரியும் தானே சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் நீங்கள் ஹெல்ப் எடுங்க சேஃப்டி ஃபர்ஸ் அடுத்த நாலு எல்இ ரிலேஸை வச்சு நாலு எல்இடி சிஎஃபர்ஸை நாங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் பண்ணுவோம் அதோடு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்குவோம் நான் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாலு ரிலேஸை யூஸ் பண்ணி நாலு பல்ப்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் சரி இந்த ரிலேக்கு எல்லாத்துக்கும் கொமனாக நான் கரண்ட் எடுத்து கொடுத்து அதே நாளுக்கு கொடுத்துருக்கிறேன் அதுலேருந்து ஒவ்வொரு பல்புக்கும் ஒவ்வொன்று வீதம் வயஸ் போயிக்குது அதை ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரையிலான பின்ஸுக்கு நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைவ் ஓல்ட் இதுலேருந்தே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதுக்குரிய கோடிங் எழுதிட்டு பார்ப்போம் நாங்கள் எப்படி இதை யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அந்த சர்க்கிட்குரிய கோடை பார்ப்போம் நான் இதுக்கு முந்தி எழுதி வச்சுருந்தேன் கோடு வந்து அது ஈக்கானு பார்ப்போம் ஆ இருக்குது சரி இந்த கோடு என்னண்டா சீரியல் மொனிட்டர் ஆஹா கோட் கொஞ்சம் மாறிட்டு பிரச்சனை இல்லை நான் இதை ரிமூவ் பண்ணி தேவையில்லை நான் வேறு ஒன்று கேள்வி கோட் ஆகி இது ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் ஒரு வேரியபிள் போட்டிருக்கேன் ஏ ரெண்டுக்கு சமப்படுத்திக்கிறேன் அப்புறம் ஏ வந்து ஆறு வருங்கன்னு போகணும்னு சொல்லிட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அப்படின்னா ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு வருங்கன்னு உள்ள பின் எல்லாத்தையும் அவுட் புட் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு இது ப்ளூடூத் காண்டி எழுதின கோடு டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன லூப்பில் செய்யணும்னு சொன்னால் அதையே கொப்பி பண்ணி போட்டால் லேசுன்னு நினைக்கிறேன் கொபி பண்ணியாச்சு போட்டாச்சு இதில் சேஞ்ச் பண்ண எதுவுமே இல்லை ஆனால் இந்த சின்டெக்ஸை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் சரி என்ன டிஜிட்டல் ரைட் 
டிஜிட்டல் ரைட் பிரகட்குள்ள அந்த கேபிட்டல் ஏ வந்து ஹை பண்ண சொல்லி சொல்லிட்டு அப்போ முதலாவது பல் பத்து ரெண்டாவது பத்து மூணாவது பத்து நாலாவது பத்து அஞ்சாவது பத்து சாரி நாலு பல் பார்த்துட்டு ஓட இருக்கு இதை அப்படியே அடுத்த சைடு ஓஃப் பண்ணுவோமே இதில் அதே ஏ கொடுத்துட்டு இங்கே லோ கொடுத்தா சரி இதை இப்போ அப்லோட் பண்ணுவோம் இதுக்கு இடையில் ஒரு டிலே ஒன்று கொடுத்தா நல்லா நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏ டிலே கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் இது குயிக் குயிக்காக மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வேலை செய்கிறதுனால அது ஒர்க் பண்ணுற ஸ்பீட் நம்மளுக்கு கண்ணால் பார்க்கலாம் அமைக்குது அதனால் ஓஃப்லே வைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு விளங்குது ஓஃப்லே வைக்குது ஸோ டிலே ஒன்று கொடுத்துட்டோம் அது பிரச்சனையும் ஒன்றும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக அந்த எல் பல்ப்ஸ் எல்லாம் பிளிங்க் ஆகிட்டு போகுது ஒரு சைடு ஒன்றாக ஆகிட்டு ஒரு சைடு ஆஃப் ஆகிட்டு போகுது இதே உங்களுக்கு இதே மெத்தடை பயன்படுத்தி உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான பல்ப்ஸை பிளிங்க் பண்ணிடும் அதாவது பெரிய டூ தேர்ட்டி பல்ப்ஸை அதோட இதுக்கு ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணி ப்ளூடூத் மூலமாக இதை ஒன்று ஆஃப் பண்ணிடும் அடுத்த ஒரு வீடியோ வரப்போகுது ஐஆர் ரிமோட் பற்றி ரிமோட் பற்றி ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலமாக வீட்டில் உள்ள பல்ப்ஸ்லாம் பிளிங்க் பண்ணலாம் டிவி சேனல்ஸ் மாற்றுற மாதிரி இதை மாற்றிட்டே இருக்கலாம் இதை மாற்றிட்டே இருக்கலாம் அண்ட் தேட்ஸ் ஆல் இந்த வீடியோ அவ்வளோ டைம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதோட உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அதோட நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ தேங்க்யூ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு பாய் பாய்